。大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年六月十五日下午的十六点五十分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场表现啊，道琼斯工业指数昨天出现了一个新低，这个新低的出现呢，再次证明了啊，道琼斯工业指数在跌破一百二十周均线之后。出现了一个下跌空间打开的画面，啊，这个下跌空间打开之后呢，我们认为道指在月线级别上很容易出现月线级别下跌形，最终呢酿成美股的一轮超级大熊市。我们看到啊，上一轮行情当中，也就是在二零二零年二月份啊，由于疫情和原油危机，道指出现了一波周线级别的下跌形，而这一轮行情呢。出现了两轮周线级别的下跌吸油，并且这个时间级别正在放大到月线级别，所以呢，在道指持续下跌的情况下，也将要走出一个熊市的情况下，势必呢会影响到整个比特币的行情啊。从今天呢，呃，比特币日线图上来看啊，我们观察到比特币正在不断的刷新新低。啊，这一低点呢，正在啊，我们目前看到的低点是20124啊，已经不断接近前面我说到的啊，比特币的第一轮下跌目标位两万美金，两万美金是怎么来的呢？我认为啊，两万美金是这轮行情跌幅达到百分之七十的一个目标位啊，从现在这个位置上看啊，目标已经达成了啊，已经达成了，上一轮行情也就是一八年的行情当中。比特币的第一轮跌幅形成平台期的跌幅达到了百分之七十。那么目前为止，比特币已经做出了啊，到达了我们的目标位啊，完美契合了历史，完美契合了历史。那我们看到了啊，比特币在上一轮行情，上一轮一八年的熊市当中啊，最大跌幅达到百分之八十五啊，达到百分之八十五。那如果这一轮熊市，比特币跌百分之八十五的话，我们认为行情将要达到一万美金啊，到达一万美金附近啊。前几啊，前一个这儿啊，我一直在说比特币的呃目标位啊，第一轮是两万美金，那第二轮的下跌呢是达到一万四，但是这个一万四是怎么来的呢？这个一万四，我是认为比特币跌百分之八十。啊，跌百分之八十，一万四是我们的目标位。那如果仿照一八年的熊市，仿照这个熊市等比例的下跌，跌幅达到百分之八十五的情况下，啊，那么比特币这一轮熊市的目标位将要达到一万美金啊，并且我们观察了一下一五年啊一三年的这轮一三年到一五年的这轮熊市啊，我也进行了一个测量啊。它的跌幅呢，也在百分之百分之八十五左右，啊，百分之八十五左右。那么证明呢，历史它是不断重复的，啊，特别是在这个下跌的比例，啊，它是不断的重复的。同时呢，我们今年呢有了这个 K 线西游战法，那么我们完全可以用 K 线西游战法对这轮下跌行情啊做出解释。那首先呢，是从高点出现之后啊，六万六万九啊，高点出现之后，第一轮下跌呢，我们观察到了一轮周线级别的下跌，然后做出日线级别的反弹，然后第二轮周线级别的下跌啊，到这个插针的位置，周线级别下跌之后，它的反弹力度非常弱势啊，它在这个结构当中，它形成了一个四小时级别的反弹，也就是这个位置，四小时级别反弹，然后对称性的下跌啊。我们看到了这一轮比特币是非常弱势的啊，它是做了第一轮周线级别下跌，日线反弹；第二轮周线级别下跌，四小时级别的反弹。目前来看，我们正处在一个什么位置呢？处在第三轮的周线级级别下跌当中啊。那么第三轮周线级别下跌的起始位置是在六月六日这周，这里呢，我们认为是悟空阴线。然后本周呢是八级阴线啊，当然呢这个行情是有连续性的啊，这两根阴线呢同时出现在啊本周一早八点，也就是币安平台的一个收开盘的时间啊，跨越了两周
啊，本周一早八点啊，出现了这样的画面。那么行情啊，还在继续啊。我认为呢，本次下跌啊，仍然应该属于周线级别的下跌，也就是说，当前位置处在一个悟空阴线、八戒阴线的位置上。那么下面呢？还会走沙僧阴线和唐僧阴线，啊，这三轮下跌完成之后，啊，目标位我们将要看到一万四千美金。所以呢，在行情当中，我认为做空啊，顺势而为，顺势而为做空，应对这轮熊市，啊，是能吃到趋势上的利润的，啊，是能吃到趋势上的利润的。那么很多小伙伴认为啊，行情当中啊不断出现低点啊，不断的反弹，特别是在分时上，特别是在五分钟线上，我们看到啊这五分钟线上出现反弹啊，甚至有的时候出现小阳线的反弹。但是这轮行情我们看到了啊，这轮行情的反弹力度非常弱势。前方啊，前方在横盘整理结构当中有四小时级别的反弹，在这个位置上，这个位置呢是四小时级别反弹，然后对称性下跌。但是呢，在当前的下跌过程当中呢，我们连小日线的反弹都没有看到。这根阳线，我们可以认为是悟空阳线、八阶阳线组、唐僧阳呃沙僧阳线，然后唐僧阳线在小日线级别上没有出现，没有出现，证明这个行情非常弱势，持续的走下去了。我们再切换时间级别，看四小时级别，四小时级别和日线级别上啊。它形成了什么呢？形成了持续的下跌，没有什么好的反弹啊！我在前面行情这个出现低点二啊两万一的时候就说啊，在反弹过程当中，你仍然要布局空头。那有的小伙伴就问啊，我在以太坊啊，他问的是以太坊啊，我在以太坊三千美金上没开空，那以太坊反弹到啊下跌之后反弹到一千二。我在这个位置上开空合还合适吗？肯定不合适啊！他的理解是不合适。但是我要告诉大家的是，很多时候趋势啊，它是一种不可逆的力量，特别是在种波，在这种波峰连线和波谷连线和波谷连线不能构成焦点。什么叫不能构成焦点呢？就是波峰连线和波谷连线，我们没有办法画出焦点。或者说呢，这个焦点距离我们当前位置很远，很远。那么现在就是这种情况，我可以在四小时级别上画出波峰连线，也可以画出波谷连线，啊，甚至在日线级别上可以画出，啊，但是这个连线的焦点呢，啊，距离画面，距离我们所看到的这个平面的画面非常遥远，画不出来。这种情况，啊，它就是急跌。啊，趋势是下行，啊，就跟坐电梯一样下行，啊，没有结构，趋势是下行的情况下，顺势做空就好。我不认为行情当中啊，在熊市当中做反弹是能够获得很大利润的。我一直认为行情当中下跌趋势只做空而、啊、不做多。那么在上涨趋势当中，在上涨趋势当中。只做多不做空，啊，这是一个呃规律啊，这样的规律呢，能够让你在行情当中啊顺势而为啊，最终呢获得趋势上的利润。趋势上的利润，它的获利呢是远超过你做反弹啊，做反弹，或者是上涨行情当中做回调获得的利润的。啊，那么我们刚才啊把这个四小时级别线啊切到了十五分钟级别线啊，我们可以看到啊，这个波峰连线已经可以看到了啊，波谷连线呢还不那么完整。那么当前位置啊是一个啊新低的位置，新低位置出现之后呢，我们看到啊，当前它是一个结构上波谷连线打到的这个位置，那么这个位置呢，或者可能会出现反弹。那么你做空单的位置呢，我认为是在啊这个上边线，也就是。波峰连线的这个位置附近啊去做，如果它会出现反弹的话，如果你想跟随我们做空单的话，啊，跟随我们做空单的话，那么今天晚上美股啊，美国会有一个加息的一个
呃提议啊，这个将会影响到美股啊，也会影响比特币的行情啊。那么大多数情况下啊，这种消息的落地啊，在落地的时间点，无论是呃对。行情有利或者对行情不利啊，美股呢都会做出一种积极的反应，啊，就是在消息落地的那一瞬间会做出一个积极的反反应，但是积极反应之后，啊，行情依然会按照既有的方向运行。那么我们看到了美股它是处在一个什么呢？下跌的趋势当中啊，所以呢，如果今天晚上美股这方面啊，美国这方面消息落地了啊，它可能是加息百啊，加息加息五十个基点或者加息七十个基点，这个无所谓，一定会出现一个快速的拉升。那么快速拉升之后啊，就是我们在这个比特币市场啊，因为我们做的是比特币啊，在比特币市场啊布局空单的一个时间点啊，我认为下行还会有这个持续性。啊，我们刚才从这个 K 线稀有角度啊，给出了一个解释，就是目前我们处在一个第三个轮次的周线级别下跌稀有八切阴线的这个位置上，周线级别的这个位置上，下行趋势已然啊非常明显的出现啊，因为已经出现了出现了第三轮的周线级别下跌啊，所以呢，我们我认为在场内的朋友们啊，还是。本着顺势做空啊，顺势做空。当然了，很多人认为啊，五倍杠杆它可能在如果出现的反弹过程当中容易爆仓啊，那你就开两倍的啊。有段时间我一直在想啊，为什么要做要做这个五倍、十倍的呢？啊，我在这轮行情、这轮大的趋势当中啊，我一直做两倍杠杆啊，我一直做两倍杠杆啊，在高位做两倍杠杆，或者在当前位置上。也可以做两倍杠杆，我顺应这个行情不好吗？对吧？一直有钱赚啊，比一时有钱赚，难道不香吗？对吧？所以呢，我认为行情的方向啊是下跌的方向。然后呢，大家啊尽量控制自己的杠杆倍数，控制一下自己的仓位，顺着行情做，而不要搏杀这里面的反弹。啊，这个反弹能够给你带来的利润啊，一直是微弱的啊，一直是微弱的，啊，顺应行情才能获得啊，这轮行情当中最大的利益。那么这轮行情啊，领跌的是以太啊，从以太对比特币的结构上来看，我们可以看到这一点啊，在形成收敛三角形之后，横盘的收敛三角形结结构之后。啊，这个收敛三角形呢，是由波峰连线和波谷连线构成的，它是在焦点位置跌破的。跌破以后，我一直在强调的是，它做的这个下跌呢，是对称于它的上涨的，并且我画出了下跌过程当中波峰连线和波谷连线。啊，我们观察到当前时间点距离它的焦点位非常远。啊，我们画的是事实上的日线级别的波峰连线和波谷连线。啊，已经连接出来了啊！但是呢，这个焦点位距离我们很远啊，焦点位附近呢，我们认为它是一个反弹的位置，很远的情况下，证明以太正在领跌于比特币啊。那么有人说了，以太的关机价格啊，也就是挖矿啊，以太坊它是需要挖矿产生的嘛，它的关机价格大概是在一千美金附近。那么我在最近几个交易日里面。啊，都说以太的目标位是五百美金，啊，他认为不符合常理。如果到达五百美金的话，那全部关机，我用我直接购买以太坊就好了，我还挖什么矿呢？他是这种理解。但是我要告诉你啊，最终以太到达五百美金之后啊，五百美金以下的时候啊，它将颠覆你的所有的认知，因为每轮熊市都是这样，啊，每轮熊市都是这样。你如果经历一八年的熊市就知道，一八年以太坊跌到了八十八美金，啊，跌到了八十八美金最低啊，最低啊。当然，这个以太永续是八十四美金，它的这个跌幅早已跌破了一个关机的价格。所以呢，你不要以为啊，接近关机价啊，目前来说一千美金是一个关机价，接近关机价它就会出现很好的反弹。事实上呢，不是这样。
啊，我们的目标价啊依然摆在五百美金以下啊，因为啊，五百美金是行情跌百分之啊，我看一下。五百美金呢是行情跌百分之九十的一个目标位，那么我们知道啊，上轮以太最大跌幅达到了百分之九十五，那如果以太仿照上轮行情跌百分之九十五的话，它的目标位是二百四十美金，这个是我不想在啊以太在三千五百美金的时候告诉你的，二百四十美金，这是一个非常惨痛的数字。我只是想告诉你，行情会下跌的很多，但是我不想吓你，不想让大家害怕，啊，所以呢，我提了一个五百美金啊，五百美金以下你是可以抄底的啊，在现货这方面是可以抄底的。这个五百美金是跌了百分之九十的一个目标位，啊，我们看到了这个圆弧啊，非常好用。这个圆弧呢，是我用。波峰连线连过来的，那去掉了行情当中比较极端的位置啊，比较极端的位置。当然了，包含了本轮行情当中当中的最高点。我们看到了这轮行情以太一直是在这个圆弧当中运行。那如果在反弹过过程当中，横盘震荡过程当中，如果到达十月份啊，打到这个圆弧的边界线，那么我认为啊。以太坊最终的下杀就会开始。那当前行情已经接近一千美金了啊，已经接近一千美金了。我认为在六月底啊到八九月份的时候，它会出现震荡啊。当前仍然处在一个日线急跌的过程当中。和比特币类似的是啊，我没有办法画出它的焦点。这个下跌趋势是急跌，没有办法画出焦点的时候啊，我认为还是继续啊做空就好了。啊，继续做空就好。今天呢，在山寨币市场上，我看到了 T R X， 啊，也就是孙雨辰的啊波场，啊，他的这个出现了一个特别大的利好啊，说要用啊，好像是一万啊一亿美金的 U S D C 回购 T R X。这个利好出现之后，市场还没有太大的反应。啊，我们看到了有一些些，有一点点的反弹啊，但趋势呢仍处在下行趋势当中啊。如果它能够出现小时线以上的反弹，我认为是布局空单的一个好的时机啊。因为呢，在所有的熊市当中不缺利好啊，几乎在市场中每天都有很多的好的消息，无论是比特币、以太坊，还是很多山寨，都会出现好的消息。这些利好呢，是呼唤你过来买单的，啊，因为庄家手里呢还有大量的货，即使是一亿美金啊，去回购这个波场，那我认为庄家更多的可能性是利用对倒，啊，利用对倒给你展现出啊，他实际上确实是买了一亿美金啊，但是另一方面呢，他自己的对手盘正在不断的出货。啊，所以呢，对于 T R X 这种啊，目前为止啊，它是略强势的，啊，它在这个市场中是略强势的啊，相对于很多山寨币来说是略强势的，但是呢，我认为它还有很多的下跌空间。我们看一下它的目前的下跌幅度是百分之七十五，这个百分之七十五呢，我认为是和以太坊啊类似的，以太坊呢目前跌幅我看一下。以太坊目前跌幅是百分之八十左右，啊，百分之八十左右，它是略强势于一些的，啊，和以太坊呢相比是略强势一些的，所以呢，我认为它还有更多的下跌空间，特别是在日线级别，当前它处在一个平台期，它处在一个波谷连线的这个位置上，啊，我们看到了这个波谷连线啊，非常有特征，我们看一下，首先。这个位置是它的第一个波谷，这个位置是第二个啊，这两个算一个，这是第三个，当前是第四个。江恩有一个四次波谷定律啊，一定要记住啊。如果到达四次波谷等位置波谷的时候啊，价格到达这个位置的时候，很容易出现一个急跌，出现一个新低。所以呢。
我认为 T X 今天有利好，有利好，在它反弹之后呢，一定会跌破平台。这个利好是反的，甚至说是反人性的。但是呢，我们要顺势而为，空它就好。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和观看。同时呢，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 VIP 群或者 Telegram 群。我的 VIP 群呢，提供 K 线西游战法的整个方法的指导。K 线西游战法呢，分为西游战法和四象战法，还有八卦战法。其中你会了西游战法啊，就读懂了 K 线。四象战法呢，能够让你了解行情当中的趋势和你所在的位置。啊，那八卦战法呢是用来查阅的啊，能够找到当前行情 K 线所要表达出来的东西啊。那么好，今天就说到这儿，感谢大家，再见。